您现在收看的是华视教育文化频道。接下来要播出的是新闻英文一。同学，大家好，欢迎收看今天的新闻英文一，我是授课老师李星星，我的英文名字是 Cindy。今天我们要来看新闻英文一的第十五个讲次，在这个讲次当中，我们要看的主题的新闻是 Technology 科技。首先，先让我们来看一下今天的授课目标。第一，阅读和科技相关的文章。第二。认识和手机相关的智慧，在我们前面几个讲次当中，我们已经看到了不同主题的新闻文章，比如说和健康、疾病相关的文章，还有和休闲娱乐、电影相关的文章和智慧。在我们这个章节当中，我们要看的是 technology 和科技相关的一些新闻性的文章。那么，在我们这个和 technology 相关的文章当中，我们也会看到一些电子产品。像是手机这样电子产品，呃，相关的一些啊、呃、文章的主题。好，现在让我们来看一下今天的授课内容。今天我们的授课内容分为三大部分，第一是智慧讲解，第二是课文讲解。那么在课文讲解之后，我们会有今天的绘画练习。好，各位同学，如果你已经准备好的话，先让我们来看一下本课的生字。第一个字是 orbiter，O R B I T E R， 名词，人造卫星或是绕行的太空船。下一个字 deposit，D E P O S I T， 名词，沉淀或是沉淀物。第三个字 primitive，P R I M I T I V E， 形容词，原始的。Intelligent, I N T E L L I G E N T， 形容词，有智慧的。我们来看它的名词 intelligence, I N T E L L I G E N C E， 学习、理解和推理的能力，智力、情报、情资，我们都可以用 intelligent 这个字。Civilization。C I V I L I Z A T I O N 名词，文明。Prosper, P R O S P E R 动词，繁荣。我们来看一个例句 ：The business is prospering， 生意兴隆的意思。Electromagnetic, E L E C T R O M A G N E T I C 形容词。电磁的 nuclear a u c l e a r 形容词，核能的 reactor r e a c t o r 名词，反应炉或是反应堆 launch l a u n c h 动词，发行、发布、发射。Unveil, U N V E I L， 动词，揭露，首次公开，展示某样事物。Device, D E V I C E， 名词，装置，设计，发明物。Predator, P R E D E C E S S O R， 名词，原先的事物，或是指祖先。前辈 ，boast，b 
b o a s t， 动词，自夸或是是有什么引以为荣、引以为傲的事情。我们常接介系词 about 或者是 of， boast about something 或者是 boast of something， 自夸。对某一件事情自夸，或对某一件事情感到为荣，或者是骄傲。下面一个字 ，navigation，n a v i g a t i o n， 名词，导航、领航的意思。batch，b a t c h， 名词，一批、一群、一组。好，各位同学，现在让我们来看一下本课的课文。本课的课文有两则短文，现在先让我们来看第一则短文。More reasons to believe life in the red planet. Mars or the sea orbiter finds ancient salt deposit in the southern highland. Mars or the sea orbiter has found what appear to be ancient salt deposit in the southern highlands of Mars. Giving scientists another place to study whether the environments could have supported primitive life, some scientists believe Mars was the place where an intelligent civilization once prospered until Mars lost its electromagnetic pole because the nuclear reactor at the core ran out of fuel. Source: India Daily, two thousand eight. 好，我们现在来看一下这第一篇短文的意思。这篇短文呢，呃，是来自于 India Daily， 是这个呃印度日报的新闻。那么是和太空探险有关系的，是和呃这个人造卫星呢在火星上的发现。那我们现在来看一下这个短文当中每一个句子的意思。我们先来看标题 ：More reasons to believe life in the red planet。More reasons 有更多的理由呢，呃，相信呢，在这个红色的星球上面呢，是有这个生命的存在的可能性。The red planet 这里指的呢，就是火星。Mars Odyssey orbiter Mars 就是火星 ，Odyssey 是奥德赛 ，orbiter 是这个人造卫星，所以有一个这个人造卫星呢，叫做火星奥德赛号。那么 find 它发现了什么呢？ Asian salt deposit in the southern highland. 好，它在这个火星南部的高原上呢 ，highland 高地上呢，他们发现了有这个很古老的 ancient 古老的 salt 是盐盐类的这个沉积物 deposit、嗯。那么这表示很有可能呢，在原本这个啊火星的南部的高原上高地上呢，很有可能呢是有海洋的。那么有海洋，就当然可能是有生物。好，所以我们再往下来看这个啊、呃、每一个句子的意思。Mars Odyssey orbiter has found what appear to be ancient salt deposit。好，那么在标题之后，我们刚刚看到了一句次标。那么在下来的这个第一句话呢，其实呢它就是再加以说明，点出这个文章的重点。好，到底发现了什么呢？那么就是在火星的南部高原上、高地上呢，发现了这个啊、呃，很像是。Appear to be 很像是这个古代的古老的这个盐类的沉积物。Giving scientists another place to study. 好 ，giving scientists 就是给予了科学家啊、呃、这个更多的空间呢。Study 这边是当做研究的意思，去研究呢 ，whether 是否啊是否 the environment 是否这个环境 could have supported primitive life. 好，就是说呢，这样子的一个发现，让科学家有更多的空间去研究，是否这整个火星的环境，它呢，呃，是能够呢，来支援支持最原始的这个生命。好，那我们请看一下这边的用法 ，could have supported the primitive life， 啊、呃，就是有可能啊、呃，有可能发生什么样的事情？那但是这边呢，并不确定是不是真的有这样的事情。到底这个火星它是不是可以孕育这个呃最原始的生物生命呢？啊、呃，就是给予了科学家研究的这样子的一个
呃想法和机会。Some time, some scientists believe Mars was the place where an intelligent civilization once prospered. 好，那么有一些科学家呢相信 Mars 就是火星啊啊。Once the place 是这个呃什么样的地方 ？Where 后面带出来形容词呢？来形容这个 place 这个地方是什么样的地方呢？是 an intelligent civilization once prospered， 是这个嗯、呃、曾经有过这个有智慧的文明啊繁荣过的地方。那么 until 一直到什么样的呃时候这个文明消失了呢 ？Until Mars lost its electromagnetic poles。Because the nuclear reactor at the core ran out of fuel. 好，一直到火星呢，它失去了它这个电磁的两极。那么电磁两极失去的原因是什么呢？因为呢，在这个火星的这个核心 at the core， 它的中心呢有一个这个嗯、呃、核能的反应堆 ran out of fuel. Ran out of 这个片语就是用完了，用尽了 fuel 它的能量，它的这个呃燃料或者它的能源。好，也就是说呢，这个火星呢有些。科学家相信，火星呢曾经呢是有高度文明的存在的、繁荣的这样子的一个呃地方。那么，但是呢，一直到这个火星失去了它两极的电磁极端，然后呢，呃，是主要是因为它的这个呃核心的这个核子反应堆呢失去了这个动力，失去了这个能量，然、呃、后所以呢，造成两极的这个电磁消失之后呢，这个文明呢也就呃跟着消失了。好，所以这则呢，短文呢，其实是非常的短。那么是有关于这个人造卫星在火星上的新发现。那么我想这篇啊、呃，这个新闻呢是相当有趣的，给了很多人们呢一个想象的空间。你相不相信有外星人的存在呢？啊，这个当然，这个问题呢，呃，是很多人有兴趣的。当然，各位同学也可以想一想。好，在我们读完第一篇短文之后呢，各位同学会不会觉得，在这个浩瀚银河当中，如果呢只有地球人的存在呢，是不是太过孤单了？所以，我们现在来看一个画面，让各位同学呢想想这个问题：你喜欢太空探险吗？你相信有太空人啊、呃，这个外星人的存在吗？我们来看一下这个画面，请各位同学来想想看这样的问题 ：Are you interested in journeys to outer space? Do you believe in aliens? 好 ，alien 就是外星人的意思。你相信外星人的存在吗？你对太空探险这样子的这个呃太空旅程有兴趣吗？好，我们请各位同学呢好好的想一想。现在呢，我们再来看一下本文的这个第二则短文。第二则短文呢是有关于这个最新的电子产品。我们现在一起来读一下这第二则短文。iPhone 2.0 takes on the world. Apple could launch its new iPhone in 64 more countries by year end, deepening the electronics giant's reach in international market. As Apple prepares to unveil the next version of its iPhone on June 9th, fans will be focused on how much better the new device is than its predecessor. It will likely to be able to run on speeder wireless networks. It may boast improved navigation services, and is expected to support a batch of new software tools and features made by third-party developers. 好，我们现在来看一下这个短文。呃，这个短文呢是有关于这个 Apple， 就是苹果电脑，他们所推出来的这个新的商品。那么这商品呢有什么样的特质呢？它这个呃席卷全球啊，所以呢是一个相当热门的商品。我们来看一下和这个商品相关的这个讯息内容。我们来看一下这个段落每一个句子的意思。我们先从标题开始。iPhone 2.0 takes on the world. 那我们注意看一下这个标题当中的片语 take on。这个 take on 呢，在口语当中有流行、有受欢迎的意思。所以标题的意思就可以就是说呢，这个 iPhone 2.0 这个商品呢，现在呢是风行全球啊。你可以做这样子的翻译。好，那我们来看这个呃下面一句的小标啊。Apple could launch its new iPhone in 64 more countries by year end. Year end 就是在年底，在年底的时候呢 ，Apple 就是苹果电脑呢，它呢，呃
将会这个发布啊，将会开始销售呢，它的新的这个 iPhone 这样的一个商品，在超过六十四个国家啊这么多的地方呢啊，来推展出它的新商品。Deepening the electronics giant's reach in international market. International market 就是国际市场。Deepen, deepen 这个是呃加深的意思。那这边呢就是有这个呃深耕这个国际市场这样的意思。The electronics giant. Electronics 是电子产品、电子商品、电子用品。Giant 呢是巨人。那这里要形容的呢，就是像苹果电脑这样子一个电子消费品的巨人呢，它呢渐渐呢扩张呢，这个深耕这个国际的市场。好，那我们来看一下里面段落的意思。所以在看完这个标题还有刚刚次标之后呢，就进入了文章的内文。As Apple prepares to unveil the next version of its iPhone on June 9th， 好，当这个苹果电脑呢准备 prepare 开始呢 unveil unveil 这个字，我们刚刚已经说了，它是这个呃揭露或是首次公开展示这样的意思。那这个字你要怎么记呢 ？V E I L veil 是。呃，面纱的意思。Unveil 呢，就是把这个面纱打开来。好，比如说呢，呃，一个雕像，一个铜像，呃，初次呢要揭幕、揭开来它的这个呃真面目啊。那这个就是这个字的意思。Unveil， 所以是首次、首次公开、首次发布讯息的意思。好，那么在六月九号呢，当这个苹果电脑呢，它预定啊，它准备呢要来这个发布 iPhone。这个下一代的这个呃 version 啊版本啊，它的新的这一代的产品。那么 fans 就是我们讲的粉丝啊，就是喜爱这个苹果电脑的这些人们呢，他们将会专注于 they will be focused on how much better the new device is than its predecessor。那他们将会呢，十分的去关注，专注呢，这个呃新一代的 iPhone 到底会比它上一代的 iPhone 呢还要来的好多少啊 ？How much better the new device？ device 是设计啊，或者是发明物。然后这边呢是用一个比较级的用。法什么东西啊，比什么东西还要好 ？A is better than B. A 比 B 好。A is better than B. 这边的介系词是用 than t h a n。那 its predecessor 就是它的上一代啊，就是说这个新的产品呢，会比它上一代产品啊来的好多少呢？那我们再往下看 ，It will likely。Be able to run on speeder wireless networks. 好，很有可能呢，这个新的商品呢 ，it will likely, uh, to be. Be able to run 啊，这边是指可能啊 ，likely be 它有可能呢，能够呢，这个呃，提供啊，就是在更快的这个呃 wireless 就是无线 network 是网络，无线网络上更快的无线网络上来啊、呃，这个作业。一定 may both improve to navigation services、嗯。好，那么这个新的产品呢，有可能呢 ，both 这边是指自夸啊、呃，或者是这个宣称它有什么很棒的地方。好，那么还有可能呢，会这个呃，认为呢，他们这个新改进的 improved 已经改进过的这个导航服务呢，呃，是相当值得骄傲的部分。And it is expected to support a batch of new software tools and features made by third-party developers. 好，那么同时呢，这个新的产品呢，它也被期待啊，可以去支援 a batch of， 就是很多的。啊，一组啦，一捆的意思。那这边 a batch of new software tools 就是这个啊，软体的这些工具啊，就是指一整套或是很多的软体工具 feature 是一些呃、啊、特色特点。那么这些软体工具呢，或者是这些呃、啊、特点呢，是由 third party developers 就是。这个第三者就是除了电脑，呃，这个苹果电脑之外的第三者的这些专业的城市设计师呢，所设计出来的一些啊、呃、软体啊，那这个 iPhone 呢都可以去支援这些啊、呃、软体，或是支援呢这些啊、呃、功能。
。好，所以呢，这就是啊、呃、这篇文章的意思。那么这篇文章呢，主要就是在发布一个讯息啊、呃，某一个这个电脑公司即将要推出他们的新的商品了。那么这个新的商品很受到期待，那它将可能呢会有什么样子的功能？那这个当然是和科技相关的，新的电子商品呢常常运用的呢都是最新的科技。好，所以这是第二则短文的意思。那么现代人呢，好像呃没有手机就没有办法过日子了。所以呢，这个短文也许可以让各位同学呢来思考一下，一般电子商品或电子用品在我们日常生活当中所扮演的角色是什么？我们来看一下下面的画面，然后来问各位同学一个问题，可以让大家想想看 ：What are the impact of electronics on your daily life？ 好，这个电子商品、电子用品呢，对你生活中呢产生的影响效应呢是什么？如果没有这些东西，你的日子还可以一样过得很好吗？好，现在让我们来看一下我们课文当中 further activity 延伸作业里面呢的另外一篇文章。这篇文章呢其实也是相当有意义，那和手机也是有关系的。我们来读一下这篇文章。Research done in the UK indicates that more than a quarter of young people have been threatened via their mobile phone or their computer. The children's charity NCH says the figures in its survey are so worrying that it wants youngsters to be educated in how to deal with this high-tech bullying. In Taiwan, many people have had experience of receiving bunko codes. Despite government warnings, some people were still deceived and became victims. They foolishly followed instructions given over the phone and transferred their money to the crooks. 好，我们来看一下这一篇文章的意思。这篇文章呢，分成两个段落。第一个段落呢，是在英国发生的和手机、电脑这个相关的一些高科技犯罪的这个情势。那么第二呢，则是有关于台湾的情况。我们现在一起来看一下这文章的大意。好。Research done in the UK indicates that more than a quarter of young people have been threatened via their mobile phone or their computer. 好，那么在英国的这个一份研究呢，呃，显示呢什么事情呢？显示呢，大概有超过四分之一的这个年轻人曾经啊，曾经啊、呃，这个被威胁。那么被威胁的媒介是什么呢 ？Via 这边是指的透过啊 ，through 透过的意思 ，via 透过透过他们的手机 mobile phone or their Their computer, 好，透过这个手机或者是他们的这个电脑，啊、呃，这些呃，超过四分之一的年轻人呢，小朋友们、青少年们，那么曾经呢被受到威胁。恐吓。The children's charity. 好，这个 charity 是慈善机构的意思。好，那么这个呃儿童慈善机构 NCH 呢就说了，嗯、呃，在他们的这个呃调查的数据 figures in its survey， 好，这个调查当中的数据呢是相当令人担忧的。所以呢，这个呃慈善机构呢希望呢年轻人 youngsters to be educated in how to deal with this high tech bullying。希望呢他们的年轻人。啊，可以被教导怎么样去呃应付 deal with 应付处理这种高科技的霸凌行为 high tech bullying bullying 就是这个欺负霸凌。好，那我们来看一下台湾的情况。In Taiwan, many people have had experience of receiving bunko codes. 好，各位同学可以记一下 bunko codes 就是所谓的诈骗电话。那么在台湾呢，很多人呢都曾经有接到诈骗电话这样子的经验。Despite government warnings, some people were still deceived. 好，尽管呢，这个政府呢有发出警告，啊、呃，有这个劝导，但是还是有一些人呢，啊、呃，受到了这个欺骗啊。Deceived 这边是 were deceived 变成被动态被欺骗了。
，好被诈骗了 ，and became victim. Victim 就是受害者，好，于是呢，这些人呢就变成了受害者。那么，呃，他们受害的经过是怎么样呢 ？They foolishly followed instructions given over the phone and transferred their money to the crooks. 好，那这些人呢，傻傻的呢，就这个听从 follow， 听从跟随 instruction 是指示啊 ，over the phone 啊，在电话上呢给予的指示，他们就听从了这些指示，然后呢。Transfer, transfer 是这个呃汇出款项汇出的意思啊，或者是转啊，什么东西 A 转到 B transfer， 好，就把他的这个啊、呃、他们的钱呢，他们的金钱呢，就这样子汇款就转到了这些坏人的手上。Crooks 这边是指这个啊、呃、诈骗的人士啊，狡诈的坏人。好，所以这是这篇文章的意思。这篇文章呢，就是一些和手机相关的一些犯罪行为啊。通过这个高科技呢，呃，在英国、在台湾，都有人呢成为这些科技犯罪的受害者。好，所以想这些呃这些讯息呢，也许可以让各位同学来想想看，科技带给我们非常多的好处，在生活中相当的便利。但是它的负面效应呢，也给人们呢带来了一些困扰。所以，到底科技是不是一件好事呢？也许各位同学可以好好的来想一想看。好，各位同学，在今天节目的最后一段呢，我们要来做一个绘画的演练。那么，呃，我们在前面几个讲次当中有提到，就是当我们在看报纸的时候呢，我们常会针对时事来聊天，或者是看完报纸的时候呢，我们也会呢，就我们看到的新闻呢，呃，和朋友们来聊聊今天发生的事情。所以在今天的绘画演练当中，我们也是一样，要来谈谈手机。手机在我们的生活当中呢，扮演什么样子的角色？好，现在让我们来看一下这一段的绘画，由我各位为各位同学呢来做这个绘画的说明。我们现在一起来看一下图示。It seems that a lot of people nowadays surf the web for interesting things to read, like jokes, health articles, or entertainment news. That's true. I'm one of them. I like to surf the internet very much. What do you read online? I read a lot. I like to use the web to get information I need. How about you? I rarely use the internet with a computer. I use my mobile phone instead. That sounds cool. How do you do that? I use my cell phone to access the internet, to get information, to listen to music, to schedule my appointment, to write emails, to find maps, to take notes, and so on. Is there anything your phone can do? Oh, I forgot to mention. I also use it to make phone calls. 好。我们现在来看一下这一小段的这个绘画啊，这小段绘画其实是有一点诙谐的啊。一个人说呢，这个很多人呢会利用呃网络呢来搜寻很多的资讯。那么另外一个人说，对呀、啊、对呀、啊，这个用网络来搜寻资讯呢是相当不错的。不过呢，这个另外一个人哈就是发现呢，哎，他也是使用网络，可是呢是用手机，而且他的手机不但可以上网搜寻资讯，还可以做很多其他的事情。啊，好，我们现在来看一下这个每一个句子的意思。那我们来解读一下。It seems that a lot of people nowadays surf the web. 好，就是 nowadays 是现在目前啊，近来。好 ，It seems that 是看起来啊。好像是啊，很多人呢进来呢 ，surf the web 这个浏览这个网站啊，上网的意思 ，surf the web 上网 for interesting things to read。那为了找很有趣的呃东西呢来读，那么像是什么呢 ？jokes 笑话 ，health articles 跟健康相关的文章，或者是娱乐新闻 ，entertainment news。那么另外一个人就说 ，that's true， 对呀、啊，啊，我就是他们的其中一个人，我也是这样子的，我喜欢呢上网 ，I like to surf。Internet, surf the internet 就是上网，或者你也可以说 surf the web。好，我非常喜欢上网啊 ，surf。I like to surf the internet very much。那么另外一个人就问他说：“那你在网络上你都读些什么呢 ？”What do you read online? Online 就是在网上
I read a lot. 我读很多呀。I like to use the web to get information I need. 好，我喜欢呢，这个使用网络呢，去收集我所需要的资讯。那你呢 ？How about you? I rarely use the internet with a computer. Rarely 是很少的啊。那我很少用电脑呢去上网。I use my mobile phone instead. 好。替代的呢是我都用我的手机。That sounds cool. 哦，那听起来很酷哎，特别。那你怎么做的呢 ？How do you do that? I use my cell phone to access the internet. Access the internet 也是一样上网的意思。To get information 啊、uh, ，去收集资讯。To listen to music， 去听音乐。To schedule my appointment， 去规划我一天的行程。To write email， 去写这个 email。还有找呃地图 ，find map。还有 take note， 就是写笔记。那另外一个人问说。那你的电话有没有什么不能做的？哦，他才很有趣的说啊，我忘记了告诉你，我也可以用电话来打电话呢。好，这就是今天的绘画演练，谢谢各位同学收看今天的节目，我们下次再见。